Kính chào quý vị và các bạn Trở lại với công trường dự án đường Lê Quang Đạo kéo dài Sau hơn một tuần thi công Chúng tôi thấy tốc độ thi công khá nhanh Công nhân rải ống bê tông đúc Rải đường hộp kỹ thuật chạy điện Thông tin Dự án này phần lớn chạy qua ruộng Nên giải phóng mặt bằng không nhiều Thi công không bị vướng Cho nên khả năng sẽ đúng tiến độ Ở đoạn giữa công trình Công nhân bắt đầu khoan cọc để làm cầu bắc qua sông Nhuệ. Đoạn cuối qua khu đô thị Louis City Đại Mỗ, công nhân vẫn đang rải ống cống và hộp kỹ thuật hai bên. Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Lê Quang Đạo kéo dài, đoạn từ đại lộ Thăng Long, quận Nam Từ Liêm đến vị trí ranh giới với đô thị Dương Nội thuộc quận Hà Đông. Dự án có chiều dài hơn 2,6 km. Do Ủy ban Nhân dân quận Nam Từ Liêm làm chủ đầu tư, điểm đầu giao với đại lộ Thăng Long thuộc địa phận phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, điểm cuối tại vị trí ranh giới với đô thị Dương Nội thuộc quận Hà Đông. Tuyến đường được thiết kế theo tiêu chuẩn đường liên khu vực, vận tốc thiết kế là 60 km h Quy mô mặt cắt ngang đường điển hình là 40 m, đoạn khớp nối với đại lộ Thăng Long dài khoảng 110 m có bề rộng mặt cắt ngang là 100m trên tuyến xây dựng một cầu qua sông Nhuệ Theo dự kiến tổng diện tích sử dụng đất của dự án tuyến đường này là khoảng 11,86 hecta. Dự án có tổng mức đầu tư gần 706 tỷ đồng Trong đó chi phí bồi thường và hỗ trợ giải phóng mặt bằng là 163 tỷ đồng Chi phí xây dựng hơn 408 tỷ đồng Thời gian thực hiện dự án trong giai đoạn từ năm 2022 đến 2025 theo quy hoạch, đường Lê Quang Đạo kéo dài sẽ đi qua đường Lê Trọng Tấn, đường Vành Đai 3.5 và hướng về Vành Đai 4, Đông La, Hoài Đức. Như vậy, tuyến đường kéo dài trong tương lai sẽ giúp nhiều dự án gần đường Vành Đai 4 hưởng lợi về mặt giao thông.